Sziasztok, drága testvérek, akik már csatlakoztatok. Hello, dear brethren, who already connected. Isten hozott tideket. So welcome. És remélem, hogy egy nagyszerű esténk lesz Isten beszédével. And I hope we're going to have a great night with the word of God. Isten drága beszédében. The precious word of God. És az ő, az ő szellemével. And with his spirit. Remélem bátorodtok ezekben a napokban. I hope you'll be encouraged in these days. Mert, mert ezek a napok a bátorodás napjai. Because these are the days of encouragement. Persze nagyon könnyen lehetne az elbátortalanodás napjai. But of course it could be really easily be the days of discouragement. De, de Isten nagyobb ennél. But God is greater than that. Isten nagyobb ennél. God is greater than that. De mindezekről egyébként fogunk ma beszélni. Then we're going to talk about all these today. Mm, drága Istenünk. Dear God. Dicsérünk Téged. We praise You. Köszönjük a Te nagy kegyelmedet. Thank You for Your great grace. Mm, taníts minket, kérünk Téged a mai napon. Teach us please today. A Te drága kegyelmedből. Because of Your precious grace. Mm. Uram, annyira szükségünk van a te beszédedre. So so a te közelségedre. A te vezetésedre. Your leadership. A mi személyes életünkben. In our personal lives. És úgy szintén a gyülekezetünkben. And as well in our churches. És azt gondolom, hogy Krisztus testének az egész világon. And I think that the whole body of Christ throughout the world. Különlegesek napokat élünk. We're living special days. De igazán azért különlegesek, mert te velünk vagy. But these are special days because you are with us. És ilyen szempontból milyen, mindegy, hogy milyen napok vannak. And in this matter, it doesn't matter what kind of days they are. De a te beszéded ma is valós, és ma is beszél. But your word is uh, real today, and it speaks today as well. Köszönjük neked, Istenünk. Thank you, Dad, God. Te drága szem nevedben, Jézus. Köszönjük, Amen. Jézus. Ámen. Ámen. No. A lapot, né- né- néhány versről szeretnék beszélni. Nem túl hosszan és nem, bo- nem túl bonyolultam. I'm just going to speak about a couple of verses, not to hard, easy to understand. Mm-hmm. És a uh, talán kezdhetnénk Lukács 22-ben. Maybe we could start at Luke 22. És napok óta gondol, vagy napokig gondolkodtam ezen. I've been thinking about this for days. Mert nem túl gyors a felfogó képességem. Because my understanding ability is not so quick. De, de Lukács 22. So Luke 22. És a 31. vers. Verse 31. Mondta pedig az Úr. And the Lord said. Simon, Simon. Simon, Simon. Ími a sátán kikért titeket, hogy meglostáljon, mint a búzát. Indeed, Satan has asked for you that he may sift you as we. És a... Egy picit furcsa az, hogy az Úr ilyet van, nem? I think it's a bit weird that the Lord says something like this. Yeah? Mert, mert többségében mi azt szeretnénk, hogy ő, ő valami olyat mondjon, hogy a, mi minden csodálatos lesz mindig. Because mostly what we want to hear from him is like, oh, how wonderful everything will be. És hogy tudod, so, most, most egy áldásos időszak jön az életedben. You know, and now a time period of period full of blessings will come. És anyagi áldásokkal lesz tele. And you'll have financial blessings. Egészséggel. Well, health. Örömmel. Joy. Minden nagyon jó lesz. Everything will be great. És erre itt Isten azt mondja. And then God says here, <laughs> hogy íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. 
He says, Satan has asked for you that he may sift you as a wheat. De ez nem hangzik túl jól. De tudod, mint az igazság sokkal több, mint az, hogy jaj, Isten áldásokra teremtett minket. The truth is so much more that God has created us just for blessings. Ja, ez nem lehet áldás, ez is áldás. Can that be a blessing actually? Yeah, but there's... De, de, de a valóságra kéne fókuszálni. But we should really focus on reality. És Istennek a valóságára. And the reality of God. És abban benne van az, hogy a, ki, hogy a sátán kikér minket, hogy megrostáljon. And in that reality, it includes that Satan asks for us. És azt gondolom, az gondolom, hogy most már egy új ideje ez ott van az életünkben. I think this is in our lives for quite a while now. Még a gyülekezetünkben is. In our church as well. De hogy azt mondja utána, de én imádkoztam érted. But it says, but I have prayed for you. Hogy el ne fogyatkozzék a te hited. That your faith should not fail. Te azért idővel megtérvén a te atyádfiaid erő, erősítsen. And when you have returned to me, strengthen your brethren. És, és azt tudod, itt az egyik dolog az, hogy, hogy azért imádkozott, hogy a hite ne fogjon el. You know, one of the things here that he was praying that his faith would not fail. Uh, de uram, miért nem azért imádkoztál, hogy ne essen meg velem ez a dolog? But Lord, why didn't you pray that this would never happen? Vagy hogy, uh, hogy a probléma helyett inkább Mercedes kapja. That instead of problem, I would just get a Mercedes <laughs> Vagy valami hasonló dolgot. Or something similar. De, de nem, hanem azért, hogy, hogy a hited ne fogyatkozzon el. But that your faith would not fail. A, az, hogy, a, az, hogy, a, a, hogy Istenre tekintesz, az ne fogyatkozzon el. That it wouldn't um, fail, that you would stop, that you would stop looking at God. Tudod, hogy hogy a probléma közepén ne történjen meg velem az, hogy hátat fordítok Istennek. So that it wouldn't occur that in the middle of the problem I would just turn my back on God. Van, hogy mindenféle kétségek köré, közé esünk. Um, is there a time period when we have all the doubts? Persze. Yeah, of course. Persze. Of course. Amikor, amikor, amikor a, a körülmények ezt mondják nekünk. De, de hogy Jézus imádkozott, hogy ne fogjon el a hitünk. But Jesus prayed that our faith would not fail. De, és ami nagyon tetszik nekem. And what I really like here. Te azért idővel megtérvén. <coughs> when you have to turn to it. Ugye, tehát hogy, hogy, hogy egyszer csak visszatérsz hozzám. When, once you come back to me. És hogy mikor van az? And when is that? Né- néha előfordulhat egy ilyen hosszabb idő. Sometimes it can happen that it's a bit longer time. De hogy amikor eljön az ideje, hogy helyreállsz. But when um, the renewal comes, the Azt mondja, hogy te atyádfiaid, atyádfiaid erősítse. That you will strengthen your brethren. Az, hogy, hogy Istennek elhívása van. That God has a calling. És tudod mit? Péter, Simon. Peter, Simon. Lehet, hogy elbuksz. Maybe you'll fail. Lehet, hogy elárulsz engem. Maybe you'll betray me. Miután elárult a Jézust, utána gondolnád azt, hogy még van helyed Isten országában? After you betrayed Jesus, do you think you still have a place in your kingdom of God? Miután elárult a Jézus gondolat, hogy Isten még nézne rád szeretettel? After you betrayed Jesus, do you think God will still look at you with love? Ja, az annyira emberi dolog, hogy azt gondoljuk, hogy nem. This is so, so much of a human thinking that we think that no. Tudod, amikor, amikor ilyen gondolatai vannak, jusson eszed, hogy egyedül tetől legyen ez a dolog, és igen, az ördög kumpája belé de bukni. And whenever this happens to you, just remember that this only comes from you, and yes, the Satan is the one who tries to put this thought into your mind. De. De azt mondja, hogy, hogy lehet, hogy elárulsz engem, de, de amikor te visszatérsz, Says that maybe when you betray me, but when you return to me. Ami azt jelenti, hogy ne, nem azt mondja egy Jézus, hogy de amikor én megengedem neked, hogy visszagyere. Jesus doesn't say when I allow you to, you to come back. Hanem azt mondja, amikor te visszatérsz. But when you come back. Mert, mert hogy, hogy az én karom nyitva van. Because my arms are open wide. Az nem változott meg. That hasn't changed. Te, te küzdesz itt magaddal a, a saját bukásod miatt. You're the one who's fighting yourself because of your own failure. De, de nem én vagyok az. But it's not Jézus me. ezt mondja, nem én vagyok said, az. It's not me. Amikor a, bukás, am, hogy a bukásoddal problémázok. That I will have 
távozik jó fejemben. Azt te csinálod. That's you. És hogy, hogy azt mondja, hogy de hogy az atyát férjét erő, erősítsed. Do you strengthen your brethren? Ugye a Róma 11 azt mondja, hogy, hogy Isten ajándéka és elhívásai azok megbánhatatnak. And Romans 11 says that God will never regret his callings or blessings. És hogy, hogy egy bukás elé állhat Isten elhívásának. So can a failure can a resist the calling of God or block it? A, amikor úgy érzem, hogy a szívemben eltávolodtam Istentől, az elé állhat Isten elhívásának. Can, or when I feel that in my heart I have been separated from God, does it like block the calling of God? De olyan nagy, olyan, tudjátok, ez a mi egy tragédiánk, hogy olyan nagy a jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy, így, hogy a mi érzelmünkből hogyan gondolkodunk Istenre. Istenről. It's, that, that is our problem, that we give too much significance to about how we think with our emotions about God. De, de, ugye, de, de gondol bele ebben, hogy, hogy Jézus azt mondja. To think about this, that Jesus said, hogy én elhívtalak. That I have called you. És várlak. And I wait for És amikor like, visszatérsz, akkor menj tovább. When you come back, you just go on forward ezt. and do this. Most pedig lapozzunk Zsoltárokhoz. És uh, Zsoltárok uh, 84. 84. Nálam 10. verse, de régi 11. Verse 10. On. Azt mondja, hogy mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer más út. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. So verse 10, for a day in your courts is better than a thousand. I would rather be doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Hmm. Azt mondja, hogy, hogy Jobb egy nap ott. You know, it's a day better there. Hogy sem ezer más út. Then a thousand somewhere else. És hogy azt mondja, hogy, hogy inkább a küszöbön vagyok Isten házában. And it says that I would rather be in the door to Jesus. Tehát ez az, hogy igazából nem vagyok bent. That I'm actually not inside. I'm de, de ott vagyok. I, I'm there. De nem door, bent. But not inside. Mint, mint sem, hogy teljes egészében ugye lakni a gonosznak. Egyébként ez, itt a, a Héber azt mondja, hogy a gonoszság sátorában. Uh, so, it's that I'd rather be out in like the doorstep than dwell inside uh, the house of the wickedness, like go inside, and in Hebrew it says a gonoszság, az jó a it's wickedness. Tehát, hogy a gonoszságnak. Tehát nem a gonosznak, hanem a gonoszságnak. It's, you know, it's wicked, uh, olvassunk el még egy verset, aztán megpróbáljuk ezeket összerakni. Well, we need one more verse, and then we'll try to connect these. És nekem ez itt a 81. Zsoltár 9. vers, ami a 10. lesz uh, Károliban. So, um, chapter, Psalm 81. 9. vers. Verse 9. Ne legyen nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. There shall be no foreign God among you, nor shall you worship any foreign God. Ugye, és itt két dolog van, szintén ebben a versben. Also, this verse. És annyira érdekes, hogy így külön veszi ezt. And it's so interesting that he takes it apart. Mert azt mondja, hogy ne legyen nálad. Is that they're among you, they should be now among you. De a mondat második fele, but in the second part of the sentence, az igazából feltételezi, hogy van. It <laughs> makes, like, it perhaps says you have one. De hogyha van, akkor ne, ne hajolj meg előtte. Like, if perhaps you have one, don't, bow, don't worship it. És uh, ugye ez egy ilyen érdekes dolog, 
Ez az egy interesting thing. Mert azt gondolom, hogy ahogy így járunk, kellünk, így bekerülnek az életünkbe idegen mostanak. Because I think as we you know go on in life, maybe foreign gods could enter our lives. De, de azt mondja, hogy figyelj, ne hajolj meg el. It says like, hey, don't worship it. Tudod, lehet, hogy bekerül az életünkbe egy, egy valami, ami, ami nagyobb lesz, mint Isten. Maybe something comes into our lives that becomes greater than God. De, de hogy, hogy figyelj, ne hajolj meg előtt. Ne, ne uh, rendeld alá az életedet. Don't uh, submit. submit your life under this thing. Tudod, hogy na, valami történik. Szóval, hogy ne, ne rendeld a, az életedet alá. Don't submit your life. Uh, annak, ami így bejön. Whatever comes in. Mert, mert tudod, le, lehet, hogy így megkísértem a dolgok. Because some things might just um, tempt you. De, de ne, 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 ne menj be alá. But just don't submit to them. Mert tudod, egy kicsit uh, ilyen lenne az, amikor Péter azt mondta volna, hogy, hogy de hát én elárultam Jézust. Because this would be like when Peter said like, you know, I betrayed God, betrayed Jesus. És utána nem, nem térne vissza. Akkor olyan lenne, mint hogyha így, ez egy nagyobb Isten lenne az életében a bukása. Then the would be like a God in his life. Pedig Isten vár. The fact that és, God waits. és Péter, ne rendeld alá az And életedet a bukásnak. Mert a bukásod lesz az Isten. És figyeljetek, ma azt gondolom, hogy ez egy, ez egy valós dolog. I think that today this is a real thing. Hogy a bukásom válhat az Isten ennél. That my failure can be my és God. nem megyek Istenhez And vissza. I don't go back to God. Pedig vár engem, Although he's waiting és az ő elhívása nem változott meg. És uh, ne rendeld magad alá. Don't submit yourself. Ennek az Istennek. To this God. A bukás Istennél. The God of Mert Isten vár és állj fel. Because God is waiting on you and stand és visszatérve itt a 84. Zsoltára. And going back to Psalm 84. 10. versére. Um, first time. Tudod, amikor ott van a bukás, akkor lehet, hogy igen, a lelki ismertem, meg egyéb érzelmi okok miatt így. Úgy érzem, hogy nem tudok menni Istenhez. Uh, maybe, you know, when I fell there, then maybe I, I feel like I can't go to God. Because of my conscience. De hogy azt mondja, hogy a, azt mondja, hogy hogy ugye inkább ülök, inkább ülök a, a küszöbön Isten házában. You know, I, I'd rather sit on like a doorstep. És, house of God. és néha a szívem nem tud bemenni Isten házába. De, de akkor is ott vagyok inkább a küszöbön. Mint az, hogy ott hagyjam és menjek a gonoszság sátorába. Rather than leave it and just go and dwell és ott éljek. Hogy visszamenjek inkább a bálványaimhoz. Vagy, mert ott egyébként könnyű lenni. To my uh, idols, because you know that it's easy to be there. Ott egyébként könnyű lenni. It's easy to be there. De hogy, uh, hogy Isten azt mondja, hogy, uh, hogy ne. So God says, like, don't. Úgyhogy én inkább lakozok azon a küszöbön. I'd rather dwell on that doorstep. Mincs, és, és tudom, hogy inkább egy napig a küszöbön vagyok. I would rather be one day at the doorstep. Mint sem, mint sem az, hogy mint sem az, hogy ezer eltöltsek a gonoszság sátorában. I would, you know, have of days. Hogy a világ dolgaival töltsem az életemet. Mert ez a gonoszság, ez nem feltétlenül ilyen nagy dolog, hogy nem tudom én miért. Hogy wickedness is not always like a great thing, you know. Ez csak az, hogy a világ, világ dolgaiban so, töltöm meg a szívemet. I fill my heart with the things of the world. Oké. Okay. Oké. Okay. De inkább ott. És, so és Isten there. bevon engem a küszöbről. And then God will just, you know, draw me in. Oké, okay, amen. Hey, Pastor Gary, can you turn on your camera and your... 
Jó, addig imádkozzunk még egyszer. Jó. So let's pray once again till that. És aztán lehet, hogy elmondom még a bejelentéseket. And then maybe I'll just make the announcements again. Oké, okay, drága Istenünk. So dear God, Köszönjük neked ezeket a gondolatokat. Thank you for these days. És az, hogy hívsz minket magadhoz mindenkor. Because you call, you draw us to yourself every time. És hogyha, hogyha még nem fogadtad el Jézust. If you haven't come to Jesus yet. Akkor kérlek csak mondd el a szívedben so neki, ha hiszel. In your heart, if you believe, Drága Istenem, hiszek benned, elfogadlak téged, you. így gyere az életemben, <coughs> és menj meg engem, legyél a megváltom, Be my te nevedben elmen. So, Pastor Gary, are you here? There, am I there now? Yes, yes. Okay. okay. Hey, Pastor Gary. Hey, Pastor Gary. Hi. Hi. Great, to, great to be with you guys. Yeah, do you have something on your heart that you could share with us? I like your hat on the wall. On the wall. Oh, yeah. yeah it's, I'm, I'm in the missions office here. Yeah. Um, I, what's on my heart, well, well, one thing I'm thinking of is It's the last verse of Psalm 17. And it's like, when I awake, when I come to my senses, when my mind is correct, when my mind is correct. It's like, when I am alive, when I'm really living. When I wake up from the death that I was living in. Like I will be satisfied with your likeness. I will be, I will be satisfied with God's thoughts towards me. Like, this is the beginning of our victory. Don't worry about your sins. No, good, your bűneid, yeah. Those are your sins. Don't worry, don't worry about your failures. No, good, your, bukásaid, yeah. your poor self-image. Uh, ön those, are, those are bondages. Ezek and what, 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 is, what is a bondage? It's when I'm held captive to my enemy to my enemy. It's when my enemy is controlling me. This is the worst captivity you could ever have. And this is what we do don't want to have. We do not want to be controlled by our enemies. We want to be liberated. And this is why when I when I when I think when I am free is when I'm thinking God's thoughts. First Timothy 6:6 6 says this. It says, Godliness with contentment's great gain. Uh, And look at verse 5, jean -Bart. Look at verse 5. This is the other side. Is when they thought that gain was godliness. Hey, if I stop doing that, that's my gain. Hey, if somebody recognizes me in the church, that's my gain. If I'm if I'm on the music team, that's my gain. And that's what people think is godliness. And people become really deceitful when they they don't know what gain really is. És az emberek nagyon, nagyon be vannak csapva, amikor nem tudják, hogy mi valójában a nyereség. 
But when godliness, when we're content with godliness, that's great gain. Az Isten a megelégedése, na az már nagy nyereség. It's God's thoughts towards me. Mert ezek Isten gondolatai felém. It's not how many sins can I stop today. És ez nem azt jelenti, hogy hány bűntől tudom távol tartani magam ma. We've got, we've got the order wrong. Rosszul értettük a parancsot. We don't have a source of power when I have to stop sinning. We, 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 we have no source for power inside of ourselves to stop sinning. Nincs meg önmagunkban az a forrás, nincs meg az az erőnek a forrás, amivel meg tudjuk állítani. We say, oh, it would be so much gain if I could just stop doing that. Hogy azt gondoljuk, hogy ú, mekkora nyereség lenne, hogyha abba tudnám hagyni ezt. And Paul learned that in Romans chapter 7. És Pál is megtanulta ezt Róma 7-ben. When we, when, we, when we serve the law, all we find is more sin. Mikor a törvény szolgáljuk, akkor csak még több bűn találunk. But when we're content with God's thoughts towards us, de amikor meg vagyunk elégedve Isten gondolataival felé, that's when we get connected to God's power. Akkor leszünk hozzá kapcsolódva Istennek az erejéhez. It says in uh, Jeremiah chapter 17. Jeremiah 17 ben mondja ezt. Verse 14. 14. vers. It says, "Heal me, O Lord, and I will be healed." Gyógyíts meg engem, uram, hogy meggyógyulja. We put the burden on God. Hogy Istenre tesszük a terhet. Not on my own gain. És nem az nem az én nyereségem. You must do the work. Hogy neked kell megcsinálni a munkát. And this is what a, that's what a sound mind is. És ez a higgadt elme. It's a mind that has grace as its, as its premise and as its conclusion. És ez egy olyan elme, ami a... Its means and its end. It has, its, it has grace as a... It has a grace as a function. És az a kegyelem, mint egy ezáltal működik. And it has grace as a conclusion. This, this is a sound mind. An unsound mind, I'll give you an example of an unsound mind. When I stop sinning, I'll be happy. I will feel clean. Akkor tisztán fogom érezni magam. I'll feel, I'll feel worthy to go back to the church. Akkor elégnek fogom érezni magam arra, hogy miért van kérdezni magam arra, hogy visszamenjék. Hogy that's, not, that's, not a, that's not a grace function. És ez nem ahogy a kegyelem működik. And it won't produce a grace conclusion. És ez nem fog egy kegyelem következtetést eredményezni. We must have a sound mind. Kell, hogy egy józan elmény legyen. God has given us a sound mind. This is a gift from God. And uh, it doesn't live in fear. Fear of failure. But it lives in the source of authority. It has power. This person is content. It says godliness with contentment is great gain. God's thoughts towards me. Okay, they are not evil. They are thoughts of peace. My thoughts may be evil towards me. That's the source of problems in a church. És ez a gyülekezetben lévő problémák forrása. Are people's thoughts towards themselves. Emberek gondolatai önmaguk felé. If you don't believe that, read 1 Timothy chapter 6. Ha nem hiszed el, akkor olvasd be 1 Timóteus 6 But then it says, but then it says, it says this in uh, Jeremiah chapter 17. De aztán ezt mondja Jeremiás 17-ben. Heal me God and I'll be healed. Hogy gyógyíts meg Uram és meg leszek gyógyulva. Save me and I'll be saved. It's like, turn me, God, and I'll be turned. You act upon me, God. This, this is where we get connected to this, this, this authority, this dunamis, this power, this Greek word, this power, this miraculous power of God. 
és itt tudunk kapcsolódni ez a hatalmas és el, tehát elképesztően nagy hatalmához Istennek. It's from the, it's from the mind of God. És az Isten elméjéből ered. And that's where our fullness comes from. És innen jön a teljességünk. And then we have authority in our life. És aztán van tekintély az életünkben. And that's what Paul told, that's what Paul told Timothy. És ezt mondta Pál Timóteusnak. In 1 Timothy chapter 6, I think it's verse 11. 1 Timóteus 6, 11. He said, O man of God. O Isten embere. He said, flee useful lust. Oh, man of God. It's like a child, like a child in Romans chapter 8, verse 15. I'm adopted. I belong to God. Therefore, I have authority. I have a position. Van egy pozíció. I'm not worried about my I'm not worried about my experience first. És nem vagyok, nem aggódok a saját tapasztalataim. My position. A, a helyzetem. My position. A helyzetem. My position. A helyzetem. This is what we're concerned about. És emiatt aggódunk. Then we have authority in our life to live. És van tekintély az életünk, hogy tudjunk élni. We're seated above. Far above all principalities and powers. Minden hatalmasságok felé. It's where you're seated. This produces your authority. Don't come down in in uh, in in uh, Psalm chapter one and sit in the seat of the scornful. Azt mondja, hogy ne ülj a csúfolódók székébe első zsoltárban. Don't don't sit at home and listen to the atmosphere. Ne ülj otthon és hallgasd a légkört. The air is filled with noise. Mert a levegő tele van zajokkal. But receive thoughts that come from above. Hanem fogadj a gondolatokat, amik fentről számaznak. They're always pure in James Mert chapter 3. Mindig tisztát Jakab ha, szóval szerint. They're, they're not filled. It, it's pure thoughts. Are they have a grace function? And they have a grace conclusion. És uh, ezeknek a tiszta gondolatoknak van egy kegyelem funkciójuk és egy kegyelem pr- It produces grace results. És uh, kegyelmi változásokat hoznak létre. Let's not leave the, the fundamentals of the faith. Ne hagyjuk el a hitnek az alapjait. Let's not try to correct something outside of our position in Christ. We can love somebody that's unlovely from our position. We'll have a perfect hatred towards our sin from our position. When we don't live in our position, amikor nem a helyzetünkben élünk, we see a little pleasure in sin for a season. Akkor látunk egy kis örömet a bűnben egy kis ideig óráig. But when we live in our position, de amikor a helyzetünkben élünk, divine perspective, az Isteni néz szenzőpontból, we see the death in our sin. Akkor látjuk a halált a bűnünkben, and we choose life. És az életet választjuk. Life is changed when we live in our position. So uh, yeah, those those are some of my. Th- and then what? Look, look, look at what Caleb said. He believed God. He And when it when he went into when he went into Canaan, he remembered what God said in Deuteronomy chapter one. Akkor emlékezett arra, hogy Isten mit mondott öt múldos egyben. He said, give me that mountain. Azt mondja, ad nekem ezt a hegyet. He believed the promises of God. Elhitte Istennek az ígéreteit. He was operating from a place of position. És ő egy a helyzetéből uh, működött. He was operating from the mind of God. Isten elméjéből működött. Therefore he had authority. És ezért volt tekintélye. And the mountain was filled with the enemy. We have this authority when we live in our position. 
But remember the spies with the evil report. De emlékezzetek a kémekre, a gonosz. Oh. They saw so many problems. Annyi problémát láttak. Because they weren't living in their position. Mert ők nem abban a helyzetben éltek. So uh, yeah, those are my thoughts. Those are just some things we're thinking about. We in verse First Timothy chapter six it says we live in wholesome words. Words that are filled with life. They're not corrupted. Yeah, the, this is this is this is why Paul told Timothy to be strong in the grace of God. We're soldiers looking for the grace of God. The way we think about our past. How do you think about your past? Is it God's thoughts? The cross? And then your past buried. And you're a new man. Those are God's thoughts. He's looking around for your past. It says in, in Ephesians chapter 2 verse, 12, verse 10. It says like it's in, in, in the Greek it says like we're, we're a recreated. We're, we're created brand new. For his workmanship. Our past, our past isn't included. Don't do not pollute your ability in the body of Christ with your past. Godliness, God's thoughts is what we're thinking. Greater is He that's in me. Than my past. Than my condemnation. It's over. This is the reality in our life. These are, these are God's thoughts towards us. And it gets rid of. It gets rid of the, all the strife. All the problems. Okay. Okay, and then you, I'll, just the verses I was thinking about was uh, 1 Timothy chapter 6. Okay, so, uh, yeah, that's all I have to say, okay? Yeah. Wow, that's so good, that was really awesome. No, that's not so good, that's so good. Yeah, and, and how the two messages were connected, that was awesome. Yeah. And you didn't know about it. And I didn't know about it. Yeah. Yeah, it says, it says in 1 Timothy chapter 6, verse 12, it says, fight the good fight of faith, laying hold of eternal life. Laying hold of eternal life. Like, possessing eternal life. Egy Timóteus 6.12-ben azt mondja, hogy a hitnek a szép hajszán nyert el az örök életet, és elnyert, tehát az, hogy legyél birtokosa az örök életnek. In, in Deuteronomy it says, it says that if we, Deuteronomy 47 and 48, it says if we don't serve the Lord with joy, we serve our enemies. És 5 múlvás 47-48 körül ott azt mondja, hogy ha nem szolgáljuk örömmel az urat, akkor az ellenséget szolgáljuk. If we don't live in our position, we serve our enemies. It's true. It's true. If you live in your position, you can love your enemies. You can bless those that curse you. If you but when we don't live in our position, our mind is occupied with our enemies. Akkor igazából az elménk az teljesen el van foglalva. And they rule over top of us. Az ellenségünkkel is az, hogy ők leutódnak uram. That's what happens with sins. 
ez történik a bűnökkel is. We become, we become, uh, we become a servant of our sins. És elkezdjük szolgálni a bűnünket. You may call that liberty. Tehát ez szabadságnak. I can do what I want to. Azt, azt lehet. A true, true liberty is when I put on the mind of Christ. De az igazi szabadság akkor, amikor felveszem Istennek az elméjét. And I'm motivated by love. És a szeretet motivál. And we have authority in our life. És van tekintély az életünkben. And I'm not serving my enemy. És nem az ellenségemet szolgálom. Okay, so, yeah, great, 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 great to be with you, guys. Nagyon, nagyon, nagyon szuper veletek lenni. We're praying for you guys. We're praying for the church in Budapest, Hungary. That we would individually think with God. We would cast down vain imaginations that exalt themselves against the knowledge of God. And we'd have a reversal in our thinking. És hogy legyen egy ilyen uh, visszafordítás. And we would exalt the mind of God towards us. És hogy felemeljük Krisztus elméjét, ami felünk van. And we would live as members in particular. És hogy mint tagok élni. Together having a fullness of Christ. Együtt, és lenne ez a teljesség a Krisztusnak. Like this is God's desire. Ez Krisztusnak a vágya. And we can believe this corporately. És ezt hihetjük együtt, közösen. We really can. Guard your minds. Őrizzétek az elméteket. None of us, none of us have a right to think one bad thought. És egyikünknek sincs meg a joga ahhoz, hogy egy rossz gondolatot is gondolatot. Not a little bad thought. Egy kis rossz gondolatot sem. Don't let that little, little bad thought become your ruler. Ne hagyd, hogy ez a kis gonosz gondolat, ez legyen a te ura, ez uralkodjunk feletted. And we can be participants in a brand new kingdom. A kingdom where our, our enemies are under our feet. And we rule over our enemies. And I, I don't mean, I, you may be thinking of a person. But maybe it's your thought life. Maybe it's the way you think about yourself. Maybe your enemy is your besetting sin. God can change that today. Save me and I'll be saved. Yeah. So, yeah. Amen. That's enough said. Amen. That's a prayer. That's a prayer. Amen. Okay. Yeah. Okay. Hey, Pastor Gary. So, is this real that we can possess, possess the nature of God? As you were speaking about, instead of sin, sinful life, is it is this real? God's life can be in me. Yes. Yeah. Well, you you know the answer, but I just want to I just want to read yeah. the verse. Yeah, I, I need need you know the man of God to tell me that this is real. Well, look 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 at look at Ephesians chapter four. Ephesians need at me. Verse 13. Well, well, it says, well, verse verse 12 speaks about an edifying in the body of Christ. And this is where saints are growing in the grace and the knowledge of Christ. Look at verse verse 13. Till we all come into the unity of the faith. Mm-hmm. 
this is natural body life. This is this. I mean, this is God's thoughts about body life. És ez a megismerés egy egységi, és ez Krisztus gondolata a, a, az élet, a Krisztus testében. This is the activity that God wants us to have in body life. És ez az, amit Krisztus szeretné, hogy legyen a Krisztus testében, ez az élet. This is our expectation from God. Ez a várakozásunk Istentől. And that we all come to the unity of the faith. Jövünk a... Isten fiában való hitnek az ő megismerésének egységére. I'm drinking from the same spirit that you are. Ugyanabból a szellemből iszom, mint te. And it's called the Holy Spirit. Szent szellemnek hívják. The Holy Spirit. Szent szellemnek. The spirit of truth. Igazságnak a szellemnek. The comforter. A vigasztaló. The one that will guide me into all truth. Az, aki el fog vezetni, a minden the one that produces the, the, the fruit of the Holy Spirit. We're, we're drinking from that spirit. And it says this, and the knowledge of the Son of God. We all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. You know God. Ismered Isten. Through Christ. Krisztuson keresztül. He has revealed God to you. Ő megmutatta Isten neked. This is in uh, John 15, John 17. János 15, János 17. This is Matthew chapter 10. Máté 10. The Son is revealing to us the Father. Hogy a fiú leleplezi az atyát nekünk. The only way to the Father is through the Son. First John 1. It's like John wanted us to have a relationship with Christ. We're relating, we're relating to the Trinity. Say that again. We're relating to the Trinity. Where they have perfect love. Where they have perfect thoughts towards each other. Where they have a perfect relationship. Like this is what we're learning about. We're looking at this relationship. Through the Holy Spirit. He's showing us how Christ relates to his father. Gospel is filled with that. It's an example. The Gospels is an example of Christ trusting his Father. And he's showing us the, 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 the relationship of the Trinity. Have you ever seen someone's like marriage and say, wow, I like that marriage. I would like to have a marriage like that. Oh, I like that family. I want to have a family like that. Oh, I like how he thinks about his job. I'd like to think that way about my job. That's what the Holy Spirit is showing us about the Trinity all the time. That we would have knowledge of that, that we would have that type of knowledge. It's not head knowledge. It's the things that the Spirit shows us. The things, that are, the things that are freely given to us by the Holy Spirit. Man can't show them to us. But the Spirit of God can show them to us. I was reading that about the deep things of God. I think that's Psalm 32. Um, I used to always think that it was uh, God taking something deep and putting it something deep inside of me. And a, a little bitty secret spot in my life. That's not what it is. God takes himself. Who is deep? 
Oh, ki, ki nagyon mély. And he gives it to me as a gift. És odaadja nekem, mint ajándékot. And it's who I am. És ez vagyok én. Have you ever had chocolate and it's hollow on the inside? Yeah. Have, <laughs> you, ever, have you ever took like an Easter, we have Easter bunnies and you bite into them and it's just hollow on the inside. That's not the type of deepness that God gives us. He gives us his deepness on our surface on our surface and also in our center. It's who we are. You can just say, oh, you know some little secret. That secret that God has told me in the darkness ez a titok, amit Krisztus mondott nekem a sötétségben. I speak and I wear it on my countenance. Akkor azt, én azt felveszem és azt hordom. It's who I am. És ez vagyok én. It's in my core and it's in my countenance. És ez, ez vagyok önmagamban, a magjába is, akinek vagyok, és ezt hordom. That's what he's talking about here. The és fullness of God. Istenek a teljességére. It's not like, oh, I know some deep little truth about God. He, he places his being on me. The depth of his being becomes my identity. And this is the way that we live in the body of Christ. And it says we have a full the fullness of Christ. And that means that we're solid. We're solid, filled with Christ. Not just, oh, I know a lot of knowledge about Christ. I've got a little secret. I'm going to share that secret someday when and I'm going to try to impress people. But we're completely solid. We have the fullness of Christ. And what's on the inside of me, and what's on the inside of me is also on the surface. What's in my heart comes out of my mouth. We, we experience the fullness of Christ. So yes, that's true. It can, it does happen. That I would leave my little life behind for the fullness of God. Tényleg megéri ez az életem. Is it really worth it? Pastor Gary, did you hear me? Yes, I leave my little life behind. Igen, does it worth to do it? Megéri-e? Well, if I like my little life, What's if that? I like my little life and I want that to be my life, uh, you know, és azt hogy ez az én kis életem. God will, God will let me have it. You know, like the children of Israel, if they wanted to be mindful in, in Romans chapter, uh, Hebrews chapter 11, if they were mindful of where they came from, God would allow them to go back. Zsidók 11-ben azt mondja, ugye, hogyha arra gondoltak volna a zsidók, hogy visszamennének oda, ahonnan jöttek, akkor Isten megengedte volna, hogy visszamenjenek. Yeah. Yeah. Uh, so, yeah, I, no, nobody's life is little. It's so valuable to God. Don't, don't, don't live in a lie and think that your life is so small. Christ died for you. He shed his blood for you. 
kiontotta a vérét, érted? He gave the spirit of, he gave us his spirit. Nekünk adta az ő szellemét. He's adopted us into the body of Christ. És belehelyezett minket. He's, he's baptized us into the body of Christ. Belemerített minket, belekeresztelt minket. Your, your life is not small. A te életed nem kicsi. It's so large in the body of Christ. Akkor a nagy Krisztus testében. It's an expression of the fullness of Christ. Christus teljességének kifejeződése. It's who God wants to show himself as on this earth today. Ahogyan Krisztus meg akar, vagy Isten meg akarja mutatni magát, amint itt van ezen a földön. Ma. Let's not believe our lives are small. Ne higgyük azt, hogy kicsi a mi életünk. Gideon thought his life was small. Gideon azt gondolta, hogy kicsi az ő élete. But God started feeding Gideon his thoughts. De Isten elkezdte uh, táplálni Gedont az ő gondolataival. And Gideon became a great ruler. És így aztán Gedon egy nagyszerű vezér lett. Yeah, so, Uralkodó. Yeah. Hmm. Okay. Yeah. Okay, and... Uh, Pastor Gary, uh, we have this virus situation, and I know there were a lot of plans for mission mission trips. How is it now? Everywhere. Okay. And, and if a Hungarian would like to go somewhere for a mission trip, then how okay. can you go? Okay, Just so this, this, this is what we Wait, have something going on in, um, uh, in August. Oké, okay. szóval azt kérdeztem tőle, hogy, hogyha, uh, hogy ugye voltak mindenféle tervek, már misztrius utakra a GGVO-ban, de hogy közben jött ez a vírus idő, és az a kérdésem, hogy, hogy mi, mi maradt ebből, vagy hogyha egy magyar szeretne elmenni valahova, akkor uh, hogyan tehetné ezt meg. Szóval, hogy augusztusban. Yeah, in August we're going to go to uh, Slovenia. Elmegyünk Szlovéniába. Ez nincs mester. Good smart park. Right, and uh, it's going to be the second week. Uh, it's going to start the 15th of uh, the 15th of August. Augustus And that's our. Um, I'm I'm hoping that I can go, but also Pastor Hewlett is going to go. Let's believe in the fullness of God. It's the only way we can have vision. Ez az egyetlen módja, hogy lehet látásunk. We're going to take the fullness of God to uh, Ljubljana, Slovenia this week, this 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 summer. Elviszik ez a nyáron Isten teljességének látását Ljubljánába, Szlovéniába. Let's believe in faith. És higgyük el szitta. That we have the fullness of Christ. Hogy Krisztus teljessége a miénk. And that God wants to plant a church somewhere. És hogy, hogy Isten pedig szeretne valahol egy gyülekezetet. You know, I, I, I know a little bit about the, uh, the state of your church in Budapest. Egy picit tudok a budapesti gyülekezet állapotáról. And you know, you know what I know? Tudod, mit tudok? You, you have the fullness of Jesus Christ. Azt, hogy Jézus teljesen jön. It's a lie to believe anything else. É, és, és Uh, hazugság lenne bármi mást elhinni. And God has great things planned for you. És Istennek nagy tervei vannak számotokra. Let's believe God together. És higgyünk Istenbe együtt. There can be a church. When, when we think in the fullness of God, we can think of church planting. Amikor Isten teljességére gondolunk, akkor gyülekezet alapítására gondolhatunk, gyülekezet alapítására. If we don't believe in the fullness of God, ha nem hiszünk Isten teljességében, we only think about ourselves, akkor csak magunkra gondolunk, there will be no going into all the world. Nem lesz menés az egész világra. There will be no going to my neighbor. Akkor nem fogok elmenni a szomszédomhoz. Every man will do what's right in their own eyes. Mindenki csak azt fogja tenni, ami helyes a maga szemben. But we have the fullness of Christ. De ott van nekünk Krisztus teljessége. It means you're complete. You lack nothing. Yeah. And we're, we're not serving our enemies.
So yeah, that's that's this summer. That's that's what I could suggest. That's that's what we're hoping the borders open up for, so that we can go on that summer harvest. Tehát reméljük, hogy hogy a határok kinyílnak erre, és akkor elmehetünk a a nyári aratásra. Slovenia actually has opened their borders already. Slovenia. Oh, yeah. uh-huh. Slovenia már amúgy kinyitotta a határait. Good. Okay, Pastor Gay, thank you so much. That hey, love being with you. I'm going to go to Germany right now. <laughs> Örülök, hogy veletek voltam. Most éppen Németországba fogok átugrani. Yeah. I love you guys. Love Budapest, you guys. Thank you for believing. Thank you. Hi, Esther. Hi, Esther. Wow, thank you for your countenance. You're solid all the way through. You're a believer in the fullness of God. We're not hollow Christians. Okay. Okay. See you guys. Bye-bye. Bye.